Wiki hii Mboso alikuwepo kule kwenye kisiwa cha Mayote kwa ajili ya kutumbuiza na alifika kule siku ya Jumatano lakini show imefanyika tarehe mbili ambayo ni siku ya Jumamosi. Sasa show hii imeweza kufanikiwa sana. Kwanza mapokezi yake yalikuwa ni makubwa. Nilikuwa naangalia the way ambavyo wamepokelewa airport muda mfupi tu baada ya kutua hiyo siku ya Jumatano. Kuna wanawake wengi walikuja pale na kuna mambo fulani vya kitamaduni ambayo huwa wanayafanya kwa ajili tu ya kumkaribisha mgeni nyumbani. Of course Mboso amefanywa vitu vyote hivyo. Sasa show hii kama nilivyosema imekuwa ni show kubwa sana ambayo imewagusa wengi. Unafahamu tena mayote ni kisiwa ambacho hawazungumzi Kiswahili na Kiingereza ni kwa nadra sana. Kwa hivyo kwenda kuperform ama kutumbuiza kwenye kisiwa hiki cha Mayote lazima kidogo uwe ni msanii ambaye unasikilizwa sana maeneo hayo. Ingawa hawaelewi Kiswahili lakini wanaweza wakaimba na wewe kwa sababu e, wanasikiliza zile melodies na kuiga maneno ambayo hata hawaelewi pengine yanamaanisha nini. Sasa Mboso kwa kiasi kikubwa e, naweza kusema mziki wake inaonekana unapendwa na kusikilizwa sana kwenye kisiwa hiki kwa sababu e, show nzima crowd ile ilikuwa inaimba na yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho the way ana perform wanaimba na yeye neno tu neno yani neno kwa neno na kuna muda ikabidi asimame kuimba akawaacha wao wao wanaimba tu e, kwa sababu tayari wanazifahamu na kuzisikiliza sana nyimbo zake by the way hiyo clip hatutaiweka hapa kutokana na masuala ya hati miliki lakini ukitaka kuitazama ipo kwenye uh, account ya Mboso mwenyewe ya Instagram unaweza kaenda kuona kile ambacho nakizungumza lakini Mboso ameweza kushare hiyo video kwenye Instagram yake alafu akaandika tu thank you so much mayote akaweka hii moja kulia e, which means haamini kile ambacho wamekutana nacho love ambayo wameipata kutoka mayote sio ndogo ni kubwa sana na Diamond Platinumz ameweza kuandika ujumbe kwenye account yake ya Instagram kumpongeza kwa sababu unafahamu e, Diamond alishawahi kwenda kutumbuiza kwenye hiki kisiwa na kwa hivyo anaelewa ugumu e, wa kuweza kuwaimbisha watu ambao hawaelewi lugha wala Kiswahili wala Kiingereza e, unaelewa Kiingereza ni kidogo sana Kiswahili ndio kabisa hawaelewi sasa ameweza kuweka hiyo uh, video ambayo inamuonesha Mboso akiperform alafu akaandika Mboso one man show in Mayote. Da, Mungu mkubwa sana mdogo wangu. Walisema huwezi fanikiwa, walisema huna uwezo. Leo hii umekuwa kipenzi cha Afrika. Haujui tu eh, moyo wangu unafarijika kiasi gani unapozidi kupiga hatua. Usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu kujituma na kumpenda na kumheshimu kila mtu. Akaweka hii moji za fire alafu hashtag Mboso in Mayote hashtag #wcb for life. Alafu Mboso naye akaja kamjibu akasema baraka zako zinazidi kuniongoza vyema bro. Kila siku nakwambia na nitazidi kukwambia safari yangu ya muziki bado inakuhitaji sana tena sana. Ukiniona na yumba mdogo wako nikumbushe nirudi kwenye mstari. Mimi ni mwanadamu nimeumbwa na mapungufu. I love you so much bro. Hashtag WCB for life. Sasa utaelewa hicho ambacho wamekiandika Diamond na alichokijibu Mboso ni vitu ambavyo tayari vipo na vinatoka kwenye mioyo yao. Utakumbuka the way Mboso ambavyo wamekuwa akikataliwa kipindi kile kabla jaingia wasafi. And by the way nimefanya interviews nyingi sana na Mboso. Amekuwa akinieleza kiasi gani ambavyo alikuwa na struggle ama anahangaika kipindi kile. E, ikafika muda mpaka akakata tamaa akaona kabisa haiwezekani kwenye muziki. Watu hawamuelewi. E, hakuna tena kumshika mkono wala kumsaidia. Lakini Diamond aliweza kumuona na kuona kwamba bado ana kipaji na pengine ana uwezo kufanya makubwa na watu wakayapokea kwa utofauti zaidi. And of course ameweza kumtengeneza Mboso na Mboso amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanasikilizwa sana sio tu Tanzania, Afrika Mashariki na baadhi ya nchi za Afrika. So hata Diamond kuandika hivi unaweza kaelewa ni ile feeling ambayo yuko nayo baada tu ya kuona kwamba mtu ambaye alikuwa nakataliwa yeye amemsimamisha leo na anakubalika na kupendwa. Of course lazima u feel proud. Au sio? Ongera kwa Diamond lakini kwa Mboso vile vile kwa kuendelea kutisha na kufanya mziki mzuri. Unamtazama gani share hapo kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.